аз гэж юу вэ та ацтай хүн үү азгүй юу аз гэдэг маань зүгээр сүсэг бичрэл үү эсвэл гэнд бичигдсэн зүйл үү аз ер нь амжилтанд хэрхэн нөлөөлдөг вэ энэ сэдвээр та бүхэнд байгаа өнөөдөр ярилцах болно англи эрдэмтэн ричард вайзман гэдэг хүн их сонирхолтой туршилт хийсэн байна тэр хүн сонинд зар тавиад өөригөө азгүй гэдэг хүмүүсийг болон эсвэл өөригөө ацтай гэж үздэг хүмүүсийг өөрийнх нь явуулах туршлтанд оролцохыг уриалсан байна. Ингээд тэр хугацаанд 400 сайн дурын оролцогч нар Ричардын туршлтанд орохоор зөвшөөрөл өгсөн байна. За ингээд тэр хүмүүсийн тал нь бол үнэхээр би ацтай хүн гэж өөрсдөө үздэг. А тал нь бол би өөрийгөө азгүй гэж үздэг хүмүүс байна. Тэр бол төрөл бүрийн мэржлийн хүмүүс, төрөл бүрийн насны хүмүүс байсан байна. Ингээд бүхэл бүтэн 10 жилийн хугацаанд Ричард Уайзман туршлаа явуулсан байна. Энэ туршлыг явуулах та тэр хүмүүст хэлсэн байна. Туршлаанд оролцож байгаа хүмүүст өдөр болгон та тодорхой тесте бүглэнэ, тодорхой даалгавар хийн. Ингээд тэр түүний амжилтанд энэ аз гэдэг зүйл хэрхэн нөлөөлж аваад талаар судалгааныхаа үр дүнг танилцуулсан байдаг. Ингээд судалгааны үр дүнгээ танилцуулахад бол дараах хүчин зүйл хүний одоо ацтай байх эсвэл амжилтанд байх байхад нөлөөлдөг дөрөв хүчин зүйлийг гаргаж тавьсан байна. За энэ дөрөв хүчин зүйлийг гаргаж тавиад нэгдүгээрт нь бол боломж өөрөл хэлвэл ацтай хүмүүс азгүй хүмүүс гэж өөртөө үзэж байгаа хүмүүс боломжийг хэрхэн ашигладаг талаар судалгааны ажилтаа тусгасан байна. Тэгэхээр азгүй хүмүүс бол боломжийг тэр болгон олж харддаг байна. Харин ацтай хүмүүс бол боломжийг маш хурдан олж чадгаараа ялгарсан байна. Тэгээ энийг яаж хийсэн бэ хэр? Нэг сонин авчраад тэр сонингоо тэр хүмүүсийн өмнө дэлгэч тавьжээ. Ингээд дэлгэч тавиад тэр сонины эхний нүрэн дээр нүрэн дээр олон зургууд байсан. Тэр даалгавар өгтөө бол за энэ зургуудыг та бүхэн бүдөрөө тоолоороо гэдэг юм даалгавар өгчээ. Ингээд өөрсдөө ацтай гэж үзсэн хүмүүс бол маш хурдан даалгавар хийсэн байна. Өөрөө хэдхэн секундын дотор даалгавар хийсэн байдаг. Харин өөрсдөө азгүй гэж үздэг хүмүүс бол бүхэл бүтэн 2 минут зарцуулсан байна. За ингээд эргээд яагаад ийм ялгаа гар вэ? Тэр сонь дотор бол 43 зураг байсан байна. Ингээд азгүй хүмүүс бол тэр 43 зургийг нэг бүрчлэн тоолж эхлээд маш удаа цаг хугацааг минутыг зарцуулсан байхад азгүй хүмүүс нь сонингоо эргүүлж харангууд нь сонингийн хоёр дахь нүрэн дээр энэ сонингийн нүрэн дээр 43 зураг байгаа гэсэн текстийг бичсэн байсныг энэ шууд олж хараад шууд нэрлсэн байна. Гэтэл азгүй гэж үзсэн хүмүүсэнд бол тэр текстийг огт олж харахгүй байсан Ричардын сонирхлыг маш ихээр татчихэ. Ингээд дахиад тэр хүмүүс дээр хоёр дахь туршилтаа явуулсан байна. Өмнө нь дахиж тэр сонин дэлгээд ингээд энэ сонин дээр дахиад тэр зураг тоолох даалгавыг өгөөд харин тэр зураг тоолохын даалгавыг тэр сонингийн хоёр дахь нүрэн дээр нь та энэ зургийг тоолох шаардахгүй энэ бол 43 зураг байгаа гэдгийг даалгавыг байгаа хүндээ хэлээрэй тэгвэл та 250 доллар хожно гэж хэлсэн байхад азгүй гэж үздэг өөригөө тэгж үздэг хүмүүс бол огт тэр бичгийг бол олж харахгүй байсан бол ацтай гэж үздэг хүмүүс нь шууд тэр бичгийг олж харсан байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар дүнэлт хийсэн бэ гэхээр азгүй гэж үздэж байгаа хүмүүс бол өөрсдөө тэр боломжийг олж харахгүй байна. Боломжийн хажуугаар маш их өнгөрдгийн байна гэдэг энэ дүнэлтийг хийсэн. Тэгэхээр нэг туршлтан дээр энэ өөрийнхөө ажилтаа одоо дурцсанаар Ричард Уайзны дурцсанаар бол нэгэн залуу Нью-Йоркийн гудамжинд явж байгаад нэг эмхтэй Баффет гэд орилох одоо чангаар ярих дууг сонсоод хүний нэрийг сонсоод тэр хүнийг олж хараад Баффет очиж уулзаад ингээд тэр залуу бол өөрийнхөө одоо сүлжээ энэ дэлгүүрийг зарах тийм хүсэлтэй байсан. Тэгээ азаар тэр эмхтэйгийн дууг сонсоод бүр зориг гаргаад Баффет тэр очиж уулзныхаа ачаар өөрийнхөө тэр сүлжээ дэлгүүрийг тэр тэр бүмтэн Баффет зарсан ийм тохиолдолыг дурдж гэнэ. Зарим хүмүүс үнэхээр хажууд нь боломж байхад бол олж харддгүй, эсвэл шалтаг тойчдаг, эсвэл одоо зориг гаргах чадгүй байх нь. Тэгэхээр үнэхээр ацтай хүмүүс гэж хэний хэлээд нэг гэдэг бол зүгээр тэнгэрээс нэг аз буугаад ирдэг ч юм уу. Суглаанд сая доллар хочихыг аз гэж үзэхгүй байна. Тэр хүмүүс бол боломжийг олж харддгаараа давуу талтай тийм учраас амжилтанд хүрдэг гэдэг ихний одоо хүчин зүйлийг гаргаж тавьсан байна. Дараагийн нэг хүчин зүйл нь юу вэ гэхээр 
Ацтаа болон амжилттай хүмүүс бол маш ихээр шин санаа гаргаж ирдэг. Шин санаа хүлээж авдаг. Өөрчлөлт нь бэлэн байдаг гэдгийг бол олж харсан байна. Харин азгүй хүмүүс бол шалтаг тойчдаг, тий, хуучинсэг байдаг. Хуучин зүйлээ, хөвшмөл зүйлээ өргөжлүүлээд хийгээд байдаг. Харин ацтаа хүмүүс амжилттай хүмүүс бол баян өөрчлөлт нь бэлэн буюу баян одоо тогтмол нэг хоол идэвгүй тогтмол нэг газар хоолдгүй эсвэл зарим тохиолдолд гэрээсээ ажлуугаа ажлуугаа гэрээсээ явахт бол өөр замыг сонгож явдаг ч юм уу эсвэл одоо томилтоор яваад буудал буух та өөр өөр буудал буудлаг өөрөөр хэлвэл тогтсон зүйлээсээ өөр зүйлийг хийх шин зүйлийг хурдан хүлээж авах ийм чадамжтай байдаг нь энэ туршлын явцад бол харагдсан гэдгийг одоо Ричард нийлсэн байна За ингээд 3 дахь нэг хүчин зүйл бол уул 3 дахь нь өөрийн төлөвсөн ажлыг хэрэгжүүлж чаддаг нь ацтаа хүмүүс ацгүй хүмүүсээс ялгаатай байдаг нь. Өөр л хэрэг ацтаа боё амжилттай хүмүүс бол уул эртэл хүлээх чадвартай байдаг. Эрслээс айдгүй ямар нэгэн зүйлийг зоригтой хийж чаддаг. Харин ацгүй хүмүүс бол уул баян эрслээс айдаг. Баян болгоомжлдаг. Баян сэтгэл төвшүүлэлттэй байдаг. Тийм учраас нөгөө сэтгэл төвшүүлэлттэй байдаг тул энэ ацгүй гэж өөрийгөө нэрлсэн хүмүүс бол уу боломжийг олж чаддаг юм байна. Шин санаа хэрэгжүүлдэг юм байна. Шин санааны хажуугаар өнгөрдөг, боломжийн хажуугаар өнгөрдөг гэдэг ийм одоо туршлын үрдэнд тогтоогдсон байна. За ингээд төлөвсөн ажлаа хийж чаддаг энэ 3 дахь хүчин зүйл бол уу ацтай хүмүүс бол өөрийнхөө ирээдүйг өөдрөөр харч чаддаг. Тэгээд тэр төлсөн ажил нь амжилттай ч байсан, амжилтгүй ч байсан хэрэгжүүлж эрслээс айдгүй гэдэг нь бол энэ судалгааны ажлаар тогтоогдсон. Ингээд дөрөв дахь нэг чухал хүчин зүйл тэр бол маш их сонирхлыг татчих байгаа. Юу вэ гэхээр энэ ацтай азгүй хүмүүс дотор нэг тохиолдлыг ярьж өгсөн байна. Тэр тохиолдлыг би уулсан тохиолдолд одоо тэр хүнийг төсөөлөд үз та энэ тохиолд одоо ийм тохиолд учраад та ямар хариу үйл үзүүлэх вэ гэдгийг төсөөлүүлсэн байна. За тэр ямар тохиолдлыг дурдсан бэ гэхээр Ричард бол уу чи одоо ийм тохиолдлыг дурдсан байна. Та төсөөлөд үздээ ингээ банкын дотор та ингээ зогсож байдал. Дугаарлаад банкын дотор зогсож байдал. Гинт банкнд дээрэмчин дайраад ороод ирлээ. Дээрэмчин буута дээрэмчин орж ирэнгүүтэ буудаж эхэлсэн байна. Ингээд таны одоо гарт буууны сум зоогдож таны гарт одоо буууны сум зоогд та гинтжээ. Ийм тохиолдол та энийг юуж үзэх вэ гэж асуусан байна. Азгүй хүмүүс бол уу энийг үнэхээр ямар одоо азгүй учирлаар тэр өдөр тэр банкнд би оров уу гэж хандсан бол уу ацтай хүмүүс нь харин ямар азаар миний тархинд сум зоочих вэ? Оо гарнда бодуулсан бас их том аз юм аа. Магадгүй байдал энэс ч хүн дээр эргэж болох байсан гэж одоо бодлоо хуваалцсан байна. Эндээс юу хэлж байна вэ гэхээр дөрөвт үнэлт маш чухал үнэлт гэдгийг энэ судлаа яасан хүн бол олж харсан байна. Өөрөөр хэлвэл ацтай амжилттай хүмүүс бол уу ямар ч хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг байдлыг өөрийнхөө талд илүү ашигтайгаар илүү ацтайгаар олж харж чаддаг. Өөрөөр хэлвэл тэрнээс муу хөлбөр байж болох юм аа гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг бол уу азгүй хүмүүс бол уу хэрвээ би тэнд очиог байсан бол хэрвээ тэр өдөр би тийш ороог байсан бол гих зэргээр ямар нэгэн одоо шалтаг буюу ямар нэг шалтгааныг хайж би үнэхээр азгүй юм аа гэдгийг хүлийн зөвшөөрдөг юм байна гэдгийг олж тогтоосон байна. Ингээд Рич нь Ричард Вайзман бол уу өөрийн бүр тусгаа сургуулийг байгуулсан байна. Тэр сургуул бол уу Ацтангуудын сургуул гэж сургуул байгуулаад тэр сургуульда олон жил бас хүмүүсийг сургасан байна. Ингээд тэр сургуульд сурсан хүмүүс бол уу 80% нь бол уу илүү одоо амжилттай болж илүү ацтай болсон байна. Тэгэхээр эндээс ямар дүнд хийж болох вэ гэхээр аз ацтай байна, амжилттай байна гэдэг бол уу зөвхөн таны өөрийн хандлагаас харагддаг юм байна. Ацтай хүнч азгүй хүнч ялаагүй ижил нөхцөл байдлууд, ижил тохиолдлууд тохиолддог. Хамгийн гол нь тэр нөхцөл байдлаар тэр тохиолдлыг хин яаж юу гэж харж байгаа, түүнд хэрхэн яаж хандж байгаа, тэр нөхцөл байдлыг яаж хүлээн авч байгаа, мөн тэр нөхцөл байдлаар хэрхэн өөртөө ашигтай болгож чаддаг байгаараа амжилтын төр сүм, амжилтын төрэйгөө ацтай болон азгүй хүмүүс шалтгаалдаг юм байна. Тэгэхээр бол уу насан туршдаа та азгүй хүн байгаад байх албан юм байна. Азгүй гэж үзэж байгаа бол өөрийгөө ацтай амжилттай болох трийг өөртөө сургаж төлөвшүүлж болж болдог юм аа гэдгийг бол уу Ричард Вайзм өөрийнхөө ацтангуудын тэр сургуул гэж нэрлсэн сургуулаараа нотлчихсан байна. Тэгэхээр бол уу ямагт өөрчлөлт нь бэлэн байж, ямар ч боломжинд бэлэн байж, ямар ч шин зүйлийг бэлэн 
шин зүйлийг хүлээж авах чадвартай байж тий нөхцөл байдлыг зөв зүйтэйгээр харж чадах юм бол та амжилтанд хүрэх илүү боломжтой байна. За ингээд ахаарлт авсан та бүхэндээ баярлалаа.